ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം ഇന്ത്യയുടെ ഇറ്റ് വാസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സിവിലൈസേഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായിട്ടുള്ളൊരു സംസ്കാരമാണ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം ഹാരപ്പൻ കാലഘട്ടം എവിടെയായിരുന്നു ഇത് നിലനിന്നിരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഹരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ത്രീ പീരീഡ്സ് മൂന്ന് പീരീഡ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത് വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ദിസ് പീരീഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ പാർട്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഏർലി ഹാരപ്പൻ പീരീഡ് സെക്കൻഡ് വൺ മച്ചുവർ ഹാരപ്പൻ പീരീഡ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ലേറ്റ് ഹാരപ്പൻ പീരീഡ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഏർലി ഹാരപ്പൻ പീരീഡ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു വാട്ട് വെയർ ദ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഹാരപ്പൻ ഏർലി ഹാരപ്പൻ പീരീഡ് ആദ്യകാല ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അതെന്തെല്ലാമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ആദ്യകാല ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് വാസ് എ വില്ലേജ് കൾച്ചർ അതൊരു തികച്ചും ഗ്രാമീണമായ ഒരു സംസ്കാരമായിരുന്നു ആദ്യകാല ഹാരപ്പൻ ജനത എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാമീണരായിരുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ വില്ലേജ് കൾച്ചർ വില്ലേജസ് വെയർ ദയർ ഡൊല്ലിങ് പ്ലേസസ് ഗ്രാമങ്ങളായിരുന്നു അവരുടെ അധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ അത് ആ ഏർലി ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ആദ്യകാല ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്നാണ് ഇറ്റ് വാസ് എ വില്ലേജ് കൾച്ചർ അതിൻ്റെ അവരുടെ അധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാമങ്ങളായിരുന്നു ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് പാസ്റ്ററിസം വെയർ ദയർ മെയിൻ ഓക്യുപേഷൻ കന്നുകാലി വളർത്തലും കൃഷിയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആദ്യകാല ഹാരപ്പൻ ജനതയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപജീവന മാർഗം തേർഡ് വൺ പീപ്പിൾ ഓൾസോ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ സം ക്രാഫ്റ്റ്സ് അതായത് ചില കൈത്തൊഴിലുകൾ പീപ്പിൾ കൃഷിയും കന്നുകാലി വളർത്തലും ചെയ്തിരുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ ചില കൈത്തൊഴിലുകളും ചെയ്തിരുന്നു ദേ ഓൾസോ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ സം ക്രാഫ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ദേ ഹാഡ് എ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പോട്ടറി അവർക്ക് വ്യത്യസ്തമായൊരു മൺപാത്ര നിർമ്മാണ ശൈലി ഉണ്ടായിരുന്നു അതും ഈ ഏർലി ഹാരപ്പൻ പീരീഡിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളിൽ ഫീച്ചേഴ്സിൽ മറ്റൊന്നാണ് ദ ഹാഡ് എ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പോട്ടറി അവർക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മൺപാത്ര നിർമ്മാണ ശൈലി ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് കാണുന്നത് ഈ ഏർലി ഹാരപ്പൻ പീരീഡിൻ്റെ ദർ ഡൊല്ലിങ് പ്ലേസസ് വെയർ സ്മോൾ ഇൻ സൈസ് അവരുടെ അധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ വളരെ ചെറുതായിരുന്നു ദ ലീവ്ഡ് ഇൻ സ്മോൾ ഹട്ട്സ് ചെറിയ ചെറിയ കുടലുകളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അവർ താമസിച്ചിരുന്നത് ദർ വെയർ നോ ലാർജ് ബിൽഡിങ്സ് അന്ന് വലിയ കെട്ടിടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചത് ആദ്യകാല ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പൂർവവും പിൽക്കാലവും ആയ സംസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പൂർവകാല ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരമായ ആദ്യകാല ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഏർലി ഹാരപ്പൻ പീരീഡ് അത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബി സി ടു ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബി സി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കാലഘട്ടം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് കാലഘട്ടം വരെ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഏർലി ഹാരപ്പൻ പീരീഡ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മച്ചുവർ ഹാരപ്പൻ കൾച്ചർ അതായത് വികസിത ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം ഈ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു ഈ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ബൃഹത്തായ സംസ്കാരം എന്നതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തെ കാലഘട്ടം മുതലാണ് അപ്പോൾ അതാണ് മച്ചുവർ ഹാരപ്പൻ കൾച്ചർ ഈ കാലഘട്ടം നിലനിന്നിരുന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് ബി സി ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് 
രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് ബി സി മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് കരുതുന്ന ഈ മച്ചുവർ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷനാണ് നമ്മൾ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം എന്ന ലേബലിൽ പഠിക്കുന്നത് മച്ചുവർ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യകാല ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു കുറച്ച് ഇടവേള ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ നിലനിന്നിരുന്ന ആദ്യകാല ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്ന ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രഭവ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വളർച്ചയും വികാസവും ഇനി നമ്മൾ ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കാം മച്ചുവർ ഹാരപ്പൻ കൾച്ചർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് മച്ചുവർ അഥവാ വികസിത ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം എന്നറിയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാരണം അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ എമർജൻസ് ഓഫ് ലാർജ് സിറ്റീസ് എമർജൻസ് ഓഫ് ലാർജ് സിറ്റി വൻ നഗരങ്ങളുടെ ആവിർഭാവം മച്ചുവർ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമതായിട്ട് പഠിക്കുന്നു വികസിത ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ എമർജൻസ് ഓഫ് ലാർജ് സിറ്റീസ് വൻ നഗരങ്ങളുടെ ആവിർഭാവം ഏർലി ഹാരപ്പൻ പീരീഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അന്ന് നഗരങ്ങളായിരുന്നില്ല കൂടുതലും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്നത്തെ ജനത ഹാരപ്പൻ ജനത തികച്ചും ഗ്രാമീണരായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു എന്നാൽ മച്ചുവർ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് എമർജൻസ് ഓഫ് ലാർജ് സിറ്റീസ് അതായത് നഗരങ്ങൾ വളരാൻ തുടങ്ങി വലിയ വലിയ നഗരങ്ങളും പട്ടണങ്ങളും വളർന്ന് വികാസം പ്രാപിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ നഗരങ്ങളുടെ ആവിർഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകളിൽ ഒന്നാണ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് one planned township planned township means nagara sutrana ഈ മച്ചുറായിട്ടുള്ള വികസിത ഹാർപ്പൻ സംസ്കാരത്തിലെ നഗരങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നത് വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടായിരുന്നു വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നഗര സംസ്കാരമായിരുന്നു നിലനിന്നിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ദിസ് കൾച്ചർ ഇറ്റ് വാസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് അർബനൈസേഷൻ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം നഗരവൽക്കരണം എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് കാരണം ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം നഗരവൽക്കരണം ഫസ്റ്റ് അർബനൈസേഷൻ ആരംഭിച്ചത് ഈ ഒരു വികസിത ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൽ മച്ചുവർ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിന് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എമർജൻസ് ഓഫ് ലാർജ് സിറ്റീസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ പ്ലാൻഡ് ടൗൺഷിപ്സ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ യൂണിഫോം ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് ബീഡ്സ് വെയ്റ്റ്സ് എക്സെട്രാ എക്സെട്ര യൂണിഫോം ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് ബീഡ്സ് എക്സെട്ര തേർഡ് വൺ മച്ചുവർ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് യൂണിഫോം ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് ബീഡ്സ് സീൽസ് എക്സെട്ര വെയ്റ്റ്സ് എക്സെട്ര അതായത് ഏകീകൃത രീതിയിലുള്ള ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഇഷ്ടികകൾ ബ്രിക്സ് അന്ന് ബ്രിക്സ് കൊണ്ടുള്ള ഇഷ്ടികൾ കൊണ്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ ധാരാളം ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വളർന്ന് നിർമ്മിച്ചിരുന്നു ബ്രിക്സ് പിന്നെ വെയ്റ്റ്സ് ഏകീകൃത രീതിയിലുള്ള അളവ് തൂക്കങ്ങൾ സീല് മുദ്രകൾ ഇതെല്ലാമായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്തെ നഗരവൽക്കരണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മച്ചുവർ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ് യൂണിഫോം ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂണിഫോം ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് ബീഡ്സ് സീൽസ് വെയ്റ്റ്സ് അളവ് തൂക്കങ്ങൾ എക്സെട്ര ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രേഡ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രേഡ് അടുത്ത പ്രത്യേകതയാണ് ദീർഘ ദൂര വ്യാപാരം അതായത് ഈ ഹരപ്പൻ ജനത അന്നത്തെ കാലത്ത് 
അതായത് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് ബി സി മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഏകദേശം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ഈ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഹാരപ്പൻ ജനത അവരുടെ സംസ്കാരം അവരുടെ സംസ്കാരം ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്നായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രേഡ് അതായത് ദീർഘ ദൂര വ്യാപാരം ഹാരപ്പൻ ജനതയ്ക്ക് മറ്റ് ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റ് പല ഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് ട്രേഡ് റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ദേഹാവെ ലോ ദേഹാഡ് എ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രേഡ് അവർക്ക് വളരെ വിദൂര ദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന നാടുകളുമായിട്ട് വളരെയധികം വാണിജ്യ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെസപ്പട്ടോമിയ അന്ന് നമ്മുടെ ഹരപ്പൻ സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്ന അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു സംസ്കാരമായിരുന്നു മെസപ്പട്ടോമിയൻ സംസ്കാരം മെസപ്പട്ടോമിയയുമായിട്ടും ഇറാൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടും എല്ലാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അന്ന് തന്നെ വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദി മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മച്ചുവർ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ വികസിത ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മളിവിടെ ആദ്യം പഠിച്ചത് ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ബൈഹാട്ടാക്കി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ആ മച്ചുവർ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ ആ എസ് എയൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം വിശദമായിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ പോയിൻ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാം മച്ചുവർ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ദെയർ മെയിൻ ഇറ്റ്സ് മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ എമർജൻസ് ഓഫ് ലാർജ് സിറ്റീസ് വൻ നഗരങ്ങളുടെ ആവിർഭാവം സെക്കൻഡ് വൺ പ്ലാൻഡ് ടൗൺഷിപ്പ് നഗരാസൂത്രണം തേർഡ് വൺ യൂണിഫോം ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് ബീഡ്സ് വെയ്റ്റ്സ് സീൽസ് എക്സെട്ര ഏകീകൃത ഏകീകൃത മാതൃകയിലുള്ള ഇഷ്ടികകൾ മുദ്രകൾ അളവ് തൂക്കങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രേഡ് വിദേശ നാടുകളുമായിട്ട് ഹരപ്പൻ ജനതയ്ക്ക് വാണിജ്യ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സംസ്കാരത്തെ മച്ചുറാണ് വികസിതമായിരുന്നു വളരെ വികാസം പ്രാപിച്ചൊരു സംസ്കാരമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന തെളിവുകൾ അപ്പോൾ മച്ചുവർ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങി നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ഹാരപ്പൻ ജനത എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ദ്രാവിഡന്മാരായിരുന്നു ദേവേ ദ്രവീഡ്യൻസ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി ഈ സംസ്കാരം ഈ മച്ചുവർ ഹാരപ്പൻ സൈറ്റ് സിന്ധു നദിയുടെയും അതിൻ്റെ പോഷക നദിയുടെയും പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്കും ഈ സംസ്കാരം വ്യാപിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആറ് ഏഴ് പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഈ സ്ഥലങ്ങൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹാരപ്പൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മേജർ ഹാരപ്പൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം മച്ചുവറായിട്ടുള്ള മച്ചുവർ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ മച്ചുവർ ഹാരപ്പൻ സെൻറ്റേഴ്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹാരപ്പൻ സൈറ്റുകൾ അതില്ലാത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവ ഏതെല്ലാമാണെന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഹാരപ്പ ഹാരപ്പ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടതാണ് ഈ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യം പഠനം നടത്തിയപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടെത്തിയ ആദ്യത്തെ സ്ഥലമായിരുന്നു ഹാരപ്പ ഹരപ്പ പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു സ്ഥലമാണ് മോഹൻ ജതാരോ അപ്പോൾ ഹാരപ്പ ഫസ്റ്റ് വൺ മോഹൻ ജതാരോ ലോത്തൽ ചാൻഹുദാരോ ബനവാലി ധോളാവിര
മേജർ ഹാരപ്പൻ സൈറ്റ്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹാരപ്പൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ഏതെല്ലാമാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഹാരപ്പ മോഹൻജദാരോ ലോത്തൽ ചാൻ ഹുദാരോ ബനവാലി ധോളാവീര ഇതെല്ലാമായിരുന്നു ഹരപ്പൻ സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സൈറ്റുകൾ ഈ ആറെണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന നിർബന്ധമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഔട്ട് ലൈൻ ഭൂപടത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്താനായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ടും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് വികസിത ഹാരപ്പൻ സൈറ്റുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇതിൽ ചിലത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഉള്ളിലും മറ്റു ചിലത് അതായത് ഹാരപ്പ മോഹൻജദാരോ ആ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ ഔട്ട് ലൈൻ വെളിയിലാണ് നമ്മളത് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ളത് നമ്മുടെ പാകിസ്ഥാൻ ഭാഗങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ ഹാരപ്പ മോഹൻജദാരോ ലോത്തൽ ചാൻഹുദാരോ ബനവാലി ധോളാവീര എന്നിവയായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഹാരപ്പൻ സൈറ്റുകൾ മേജർ ഹാരപ്പൻ സെൻറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പഠിച്ചത് മച്ചോർ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് വികസിത ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം അത് നിലനിന്നിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് ബി സി മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി എന്തെല്ലാം ആയിരുന്നു വാച്ച് വെയർ ദെയർ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് അവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തെല്ലാമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചു മച്ചോർ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വൺ എമർജൻസ് ഓഫ് ലാർജ് സിറ്റീസ് അതായത് വൻ നഗരങ്ങളുടെ ആവിർഭാവം സെക്കൻഡ് വൺ പ്ലാൻഡ് ടൗൺഷിപ്പ് നഗരാസൂത്രണം ആൻഡ് തേർഡ് തേർഡ് വൺ യൂണിഫോം ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് ബീഡ്സ് വെയ്റ്റ്സ് സീൽസ് എക്സെട്ര ഏകീകൃത മാതൃകയിലുള്ള അളവ് തൂക്കങ്ങൾ ഇഷ്ടികകൾ അതുപോലെ തന്നെ മുദ്രകൾ ഇവയെല്ലാം ഈ മച്ചുവർ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രേഡ് അതായത് വിദേശ നാടുകളുമായിട്ട് അന്നത്തെ ജനതയ്ക്ക് വാണിജ്യബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും നമ്മൾ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് കണ്ടു അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ച ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ് എവിടെയെല്ലാമായിരുന്നു ഈ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഏതെല്ലാമായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഹാരപ്പൻ സൈറ്റുകൾ മേജർ ഹാരപ്പൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ദേവേർ ഹാരപ്പ മോഹൻജദാരോ ചാൻഹുദാരോ ലോത്തൽ ബനവാലി കാലിബംഗൻ ഹോളാവിര ഇത്രയും പ്രദേശങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹാരപ്പൻ സൈറ്റുകളായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇത്രയും ആറ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഔട്ട് ലൈൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമാണ് ഇതിൽ നിന്നും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ആറെണ്ണത്തിൽ വെച്ചും ഏറ്റവും പ്രധാനമായ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒന്ന് ഹാരപ്പ സെക്കൻഡ് വൺ മോഹൻജദാരോ ഹാരപ്പയുടെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തിയപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തിയ പ്രദേശമാണ് ഹാരപ്പ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ മോഹൻജദാരോയെ കുറിച്ചാണ് കുറച്ചുകൂടി എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഈ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം എന്ന് നമ്മൾ കൂടെ കൂടെ പറയുന്ന ഈ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ തെളിവുകൾ അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ എല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് മോഹൻജദാരോയാണ് ഹാരപ്പ ചില ആക്രമണങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫലമായിട്ടൊക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിലൊക്കെ ഹാരപ്പ കണ്ടെത്തിയതായിട്ട് അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും അതിൻ്റെ പല പ്രദേശങ്ങളും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ചാൾസ് മേസനൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പര പഠനം നടത്തുകയും അങ്ങനെ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ആർക്കിയോളജി നമ്മുടെ പുരാവസ്തു വകുപ്പാണ് അന്ന് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഇന്ത്യ വോസ് അണ്ടർ ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ അങ്ങനെ ആ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുന്നതും അങ്ങനെ ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ തെളിവുകൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കണ്ടെത്തുന്നതും അങ്ങനെ ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ തെളിവുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭിച്ച പ്രദേശം എന്ന നിലയിൽ മോഹൻജദാരോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു ഈ മോഹൻജദാരോ എന്ന നഗരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാം മോഹൻജദാരോ ഈ നഗരം പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരമാണ് ഹാരപ്പൻ സൈറ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിലൊ
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചവരുടെ കുന്ന് എന്നാണ് മോഹൻ ജദാരോ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ദ മൗണ്ട് ഓഫ് ദി ഡെഡ് മോഹൻ ജദാരോ ഇസ് ദ വെൽ നോൺ സൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സൈറ്റാണ് മോഹൻ ജദാരോ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലിറ്ററലി മീൻസ് ദ മൗണ്ട് ഓഫ് ദി ഡെഡ് മരിച്ചവരുടെ കുന്ന് എന്ന പേരിലാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഈ നഗരത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് മോഹൻ ജദാരോ എന്ന നഗരത്തെക്കുറിച്ച് ദിസ് സിറ്റി ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ഡോ ടു സെക്ഷൻ രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ടാണ് ഈ നഗരത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദിസ് സിറ്റി ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു സെക്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ സിറ്റാഡൽ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ദ ലോവർ ടൗൺ മോഹൻ ജദാരോ ഒരു നഗരമായിരുന്നു വികസിതമായിട്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ പ്ലാൻഡ് ടൗൺ വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വെൽ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നഗരമായിരുന്നു മോഹൻ ജദാരോ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇറ്റ് വാസ് എ വെൽ നോൺ സിറ്റി വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നഗരമായിരുന്നു മോഹൻ ജദാരോ എന്ന് പറയുന്നു മോഹൻ ജദാരോ എന്ന പദത്തിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മൾ കണ്ടു ദ മൗണ്ട് ഓഫ് ദി ഡെഡ് മരിച്ചവരുടെ കുന്ന് എന്നാണ് ഈ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി മോഹൻ ജദാരോ എന്ന നഗരത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു ദിസ് സിറ്റി ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു സെക്ഷൻസ് ഈ സിറ്റിയെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ സിറ്റാഡൽ മീനിങ് കോട്ട സിറ്റാഡൽ മീൻസ് കോട്ട ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ദ ലോവർ ടൗൺ ഇപ്പോൾ മോഹൻ ജദാരോ ഇസ് എ വെൽ നോൺ സിറ്റി ആൻഡ് ദി സിറ്റി ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു സെക്ഷൻസ് ദ സിറ്റാഡൽ ആൻഡ് ദി ലോവർ ടൗൺ സിറ്റാഡൽ എന്നും ലോവർ ടൗൺ എന്നും രണ്ടായിട്ട് ഈ നഗരത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ രണ്ട് നഗരങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് സിറ്റാഡൽ എന്താണ് ലോവർ ടൗൺ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ മോഹൻ ജദാരോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഹാരപ്പൻ നഗരം വളരെ പ്ലാൻഡ് നഗരാസൂത്രണമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റി ആയിരുന്നു മോഹൻ ജദാരോ എന്ന് പറയുന്നു ഇറ്റ് വാസ് നോൺ ആസ് ദ സിറ്റി ഓഫ് അല്ലെ ദ മൗണ്ട് ഓഫ് ദി ഡെഡ് മരിച്ചവരുടെ കുന്ന് എന്നാണ് അതറിയപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് സിറ്റി ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു സെക്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ സിറ്റാഡൽ ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡ് വൺ ഇത് ദ ലോവർ ടൗൺ കീഴ്പട്ടണം സിറ്റാഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ട ലോവർ ടൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീഴ്പട്ടണം ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് നഗരഭാഗങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകതകളിലേക്ക് പോകാം അതായത് മോഹൻ ജദാരോയുടെ മോഹൻ ജദാരോ എന്ന നഗരത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ദ സിറ്റാഡൽ ആൻഡ് ദി ലോവർ ടൗൺ ഇനി രണ്ട് ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പഠിക്കാം ദ സിറ്റാഡൽ സിറ്റാഡൽ മീൻസ് കോട്ട ഇറ്റ് വാസ് ദ ഹയർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സിറ്റി ഈ സിറ്റാഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രദേശം ഒരു ഉയർന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഈ പ്രദേശമുള്ളത് അതായത് മോഹൻ ജദാരോ എന്ന നഗരത്തെ പടിഞ്ഞാറെന്നും കിഴക്കായിട്ടും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മോഹൻ ജദാരോ എന്ന നഗരത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നഗരം ഒരു പ്രദേശം ഒരു ഭാഗമാണ് ദ സിറ്റാഡൽ അഥവാ കോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ദ ഹയർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി സിറ്റി ആ നഗരത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് സിറ്റാഡൽ ഉള്ളത് സിറ്റാഡൽ എന്ന് പറയുന്ന മോഹൻ ജദാരോയുടെ രണ്ട് സെക്ഷൻ നഗരങ്ങളെ രണ്ടായിട്ട് പ്രദേശങ്ങളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തുള്ള പ്രദേശമാണ് സിറ്റാഡൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതൊരു ഉയർന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിട്ടാണ് അത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ദ ഹയർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ദ ഹയർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി സിറ്റി ഇറ്റ് വാസ് ദ ഹയർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സിറ്റി സിറ്റാഡലിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇറ്റ് വാസ് ഫോർട്ടിഫൈ ഫോർട്ടിഫൈഡ് ബൈ വോൾസ് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ഈ സിറ്റാഡൽ ഈ കോട്ട ഇറ്റ് വാസ് ഫോർട്ടിഫൈഡ് ബൈ വോൾസ് മതിലുകൾ കെട്ടി സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു ഈ കോട്ടയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇറ്റ് വാസ് ഫോർട്ടിഫൈഡ് ബൈ വോൾസ് സിറ്റാഡൽ കോട്ടയെ മതിലുകൾ കെട്ടി സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇറ
നഗരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പൊതു കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന സിറ്റാഡലിലായിരുന്നു ഓൾ പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്സ് വെയർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദിസ് സിറ്റാഡൽ All public buildings were erected in the citadel area, including warehouse and great bath. The Mohanjadari is the first place of the warehouse. Warehouse means the great granary and the great bath. These two things are the same as the citadel. The city is divided into two sections. The citadel and the lower town. The city is divided into two sections. The citadel and the lower town. The citadel and the lower town. ആ ഒരു പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗം മോഹൻജദാരോയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന നഗര ഭാഗമാണ് സിറ്റാഡൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആ സിറ്റാഡലിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് വാസ് എ ഹയർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സിറ്റി ഇറ്റ് വാസ് ദ ഹയർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി സിറ്റി ആ നഗരത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാഗത്തായിട്ടാണ് സിറ്റാഡൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇറ്റ് വാസ് ഫോർട്ടിഫൈഡ് ബൈ വോൾസ് മതിലുകൾ കെട്ടി ഈ സിറ്റാഡലിനെ സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു ആൻഡ് third one all public buildings were situated in the citadel area annathe pradhana petta podu ketadangal ellam thanne ee citadel area il ayirunnu undayirunnathu for example the warehouse warehouse nu parana the great granary adu pole ene the great bath ee pratyegathagal ellam annu nammal kandathiyad adinte telivugal ellam mohan jadaroide padinjaran bhagath undayirunna the citadel enna pradeshathu nanu kandathiyad appol ദ ഗ്രേറ്റ് അടുത്ത നമ്മൾ ഇത് ഗ്രേ സിറ്റാഡലിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ദ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാനറി ആൻഡ് ദ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് അതിനെക്കുറിച്ചുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്തായിരുന്നു ദ വെയർ ഹൗസ് ഓർ ദ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാനറി വെയർ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാന്യപ്പുര അതായത് വലിയൊരു കലവറ ധാന്യ കലവറ മോഹൻജദാരു ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ദർ മെയിൻ ഒക്കുപേഷൻ വെയർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് പാസ്റ്ററിസം അഗ്രികൾച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ കന്നുകാലി വളർത്തലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃഷി എന്ന് നമ്മൾ തൊഴിൽ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അവരങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവരധികമായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവർ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരുന്ന അവരുടെ ധാന്യ കലവറയാണ് ദ വെയർ ഹൗസ് ഓർ ദ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാനറി വലിയ ധാന്യപ്പുര എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ധാന്യപ്പുര കാണുന്നത് മോഹൻ ജദാരോയിലെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തുള്ള സിറ്റാഡൽ എന്ന പോർഷനിലാണ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ദ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് മോഹൻ ജദാരോയുടെ ഫീച്ചർ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷനൊക്കെ ഫീച്ചർ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു പറയത്തക്ക പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്നാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് വലിയ കുളിപ്പുര ദ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് വാസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പബ്ലിക് ബിൽഡിംഗ് ഈ മോഹൻ ജദാരോയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പൊതു കെട്ടിടമാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് ഇറ്റ് വേസ് ഇറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് പാകിസ്ഥാൻ ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ പാകിസ്ഥാനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മോഹൻ ജദാരോയുടെ ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സിറ്റാഡലിൽ കാണപ്പെടുന്ന പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്ങിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊന്നാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രേറ്റ് ഈ വലിയ കുളിപ്പുര നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു ദീർഘ ചതുരാകൃതിയിലാണ് ഈ കുളം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കുളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നുമായിട്ട് പടവുകൾ കൽപ്പടവുകൾ കെട്ടിയാണ് ഈ കുളത്തിലേക്ക് ഇറക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ കുളത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് മൂന്ന് മുറികളുണ്ട് ആ മുറികളിൽ ഒരു മുറിയിലാണ് കിണറുള്ളത് ഒരു വലിയ കിണറുണ്ട് ആ കിണറ്റിൽ നിന്നുള്ള ജലമാണ് ഈ കുളത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മലിനജലം തിരിച്ച് ഒഴിച്ച് ഒഴുക്കി കളയുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്രയധികം പ്രത്യേകതകളോട് കൂടിയാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് അവരുടെ വലിയ കുളിപ്പുര അന്നത്തെ കാലത്ത് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ഇനി വെള്ളം ചോർന്നു പോകാതിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഇഷ്ടികയും ചാന്തും ചുണ്ണാമ്പുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ മറ്റൊരു അത്ഭുതകരമായ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു ഇനി സ്കോളേഴ്സ് സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ദ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് ഹാഡ് എ റിലീജിയസ് പർപ്പസ് നമ്മുടെ സ്കോളേഴ്സ് പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഈ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് ഇറ്റ് ഹാഡ് എ റിലീജിയസ് പർപ്പസ് അതിനെന്തെങ്കിലും മതപരമായ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും സ്കോളേഴ്സ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം ദ യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്പിരിച്ച് റിലീജിയസ് ബാത്തിങ് അതായത് മതപരമായ ഒക്കെ ചടങ
and uh, it shows the cleanliness of the Harappan people. Adwala than ne, either Harappan samskara tinde, Sujitwate Sujipikina on Nana, Harappan Janada, Valare, uh, Sujitatina Prathani, Nalgirinu, and the day would have a Pratega Televani. It shows the cleanliness of the Harappan people, and last one, it also shows their engineering skill. Annate Janade, our engineering by the Tiyam Gudiana, Namalidilana, Mansalakanada. But Mohan Chadaru and the Nagaratekos Namalu Padichu, it divided into two the citadel and the lower town. Other citadel, the Prateka, the Anna Namalapa Padichada, it was the higher section of the city, and it was fortified by walls, and all public buildings were erected in the citadel area, including the warehouse and the great bath warehouse means the great granary it was it is the largest building in mohanjadaro and great bath also uh, was uh, another important public building uh, and the scholars suggested that the great bath had a religious purpose and uh, people used it for rich, uh, religious or ritual bathing and it also shows the cleanliness of the Harappan, Harappan people. Harappan Janadeide, Vrithiye, it is Sujipikinu, Sujatate, Sujipikinu, and it also shows their engineering skill. Our day, engineering Kadivine Mana, either Sujipikina. It train Kariang Lana Namaka in the Harappan, mature Harappan civilization. Vigasida Harappan Samskarath in the Faga Maita, Padikan or other. For Namada Padisha Pradana Petta Pointilla, mature Harappan civilization in the Varaina and Data. I in the Pradana Petta Pratega Nala and Namadagandu, emergence of large cities, planted township, uniform types of bricks, weights, seals, etc., long distance trade. In a major Harappan centers, Namadagandirinu, Harappa, Mohanjadaro, Chanhudaro, Lothel, Benavali, Kalibangan, Tolavira. Adilina Pradana Petta, Ranta Nagarangalaya, Harappa, Mohanjadaro, Mohanjadaro, and features. Itrain Garingalana, Namadina, Padisida. Mohanjadaro than a render Pradana, Nagarapagangal and Dirino, Citadel and the Lower Town. Citadel Nekurzim and the Pategadal and Namakandu, Nyadatha Lassil Namaka, Mohanjadaro de Adatha section Aya, Lower Town in Ekurcha, Padika. Pinavarna, Trem Padica, Karangalala, Lavakum, Mansilai Kanam in the Karidunu. Thank you.